Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Bienvenue à notre étude biblique de chaque mercredi soir. Welcome to our Bible study of every Wednesday. Que ce soit pour ceux qui sont en présentiel ou en ligne. For those that are here with us or online, connected. Dieu vous bénisse. May God bless you all. Et nous sommes en train de parcourir les livres de Matthieu. And so we are going through the book of Matthew. Dans notre étude biblique. In our Bible study. Et donc on parcourt ces livres verset par verset, chapitre par chapitre. We are going through this book verse by verse and chapter by chapter. Pour pouvoir puiser uh, toutes les richesses et les profondeurs qui sont uh, enfouies dans les Écritures. So let me take all the riches, all the deep depth that is in the Scriptures. Nous allons prier avant toute chose. We'll pray before anything. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we say thank you. Pour uh, cette journée. For this day. Merci d'avoir été avec nous depuis que le soleil s'est levé. Thank you because you were with us since the sun rose. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la journée. Thank you for everything you did for us for during this day. Et merci pour ce soir où tu nous disposes, Seigneur, pour être instruit et enseigné dans ta parole. And thank you for this evening because you make us available to be instructed to learn from your word. Parle-nous, Seigneur, à travers ta parole. Speak to us through your word, Lord. Car ta parole est utile. For your word is useful. Pour transformer, pour changer, pour corriger. To transform, to change, and to correct. Et surtout pour donner la vie. And especially to give life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Okay, on va prendre nos livres dans Matthieu chapitre 5. So we will take our Bibles in Matthew chapter 5. Comme j'avais promis quand nous avions fini uh, l'étude le mercredi passé. As I promised when we finished last Wednesday Bible study. Et que ce mercredi j'allais uh, partager un sujet spécial par rapport uh, à ce que Jésus Christ va enseigner sur le monde des oliviers ces jours-là. That this Wednesday I would share a special message that Jesus Christ would share on the Mount of Olives. Et donc, nous allons commencer à partir du verset euh, 23. We'll start starting verse 23. Et on va aller jusqu'au verset 24. And we'll go into verse 24. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. 23 à 24. Verse 23 and 24. Alors la Bible dit ceci. The Bible says this. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Therefore, if thou bringst thy gift to the altar, and, thy remember, and there remember that thy brother had, has aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Okay. Jesus Christ va donner un enseignement très spécial à la foule et aux disciples. Jesus Christ will give a special teaching to the crowd and the disciples. Uh, en ce qui concerne le pardon, la réconciliation. About the forgiving and reconciliation. Alors, il va donner un exemple pour illustrer uh, ces principes de pardon et de réconciliation. He will give an example to illustrate this principle of forgiveness and reconciliation. Il va être vraiment très pratique. It will be very practical. Il va dire ceci. He will say this. Si tu, par hasard, tu te présentais devant l'autel pour offrir quelque chose à Dieu. If you happen to be before the altar to offer something to God. Et que là, pendant que tu es en train uh, de vouloir offrir quelque chose à Dieu ou de présenter ton offrande, and that as you are presenting your offering to God, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, if you remember that your brother has a grudge against you, Jésus Christ va dire, laisse d'abord ton offrande, ce que tu voulais faire, le culte, la prière ou que sais-je encore. Jesus Christ, you said, leave your offering or, what, or whatever you wanted to do, call prayer. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Go and reconcile first with your brother. Après la réconciliation, après le pardon, 
C'est alors que tu peux venir et présenter ton offrande. After the reconciliation, after forgiveness, then you can come and present your offering. Oui, Jésus Christ est en train de donner un message qui n'était pas euh, pratiqué dans son temps ou encore parmi le peuple d'Israël. Jesus Christ is giving here a message that, is, that wasn't practiced during his time or the time of Israel. Vous savez, en Israël, lorsque Jésus Christ était en train de parcourir euh, les villes et les villages enseignant, annonçant la bonne nouvelle, When Jesus Christ was going to cities and cities, preaching the good news, the gospel, la plupart des Israélites étaient des religieux. Most of the Israelites were religious people. Et d'ailleurs, lorsque Jésus Christ est en train de donner cet exemple de se présenter à l'autel avec l'offrande, and when Jesus Christ is giving this example here of presenting yourself before the altar, donc il est en train de parler à des personnes qui étaient habituées à des um, choses religieuses, à des pratiques religieuses. We were talking to people that were used to those religious practices. Vous voyez, ce message n'est pas adressé aux païens. This message is not for the pagan. Cet enseignement que Jésus Christ est en train de donner, il ne, ne le donne pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu. He is not giving this teaching to those that do, do not know God. Jésus Christ est en train de, de donner ce message à des personnes qui connaissaient très bien Dieu. Jesus Christ was giving this message to people that knew very well God. Et à des personnes qui étaient famille, familières avec les pratiques religieuses. And to people that knew of the religious practices. Alors à ceux-là, il va dire ceci. Écoutez, avant de pouvoir pratiquer votre culte, offrir votre offrande à Dieu, euh, présenter à Dieu votre prière, etc., You say, before you do your service, you do your prayer to God, you do your offerings. Vous voyez, parce que l'autel, c'est l'autel de Dieu. Quand on vient devant l'autel, on suppose qu'on vient devant Dieu. The altar is the altar of God. When you come before the altar, you suppose that you come before God. Vous voyez, c'est comme nous aujourd'hui, quand nous nous rassemblons en ces lieux, en son nom, nous sommes venus ici pour Dieu. It is just like us when we gather here in, the, in His name. It is that we gather for God. Quand nous venons à l'église. Nous ne venons pas pour une personne, mais nous venons pour rencontrer Dieu, notre Dieu. When we come to church, it is not to meet a person, but to meet God. Et donc, à cela, il va dire, avant de pouvoir offrir quelque chose à Dieu ou de te présenter devant Dieu avec ton offrande, écoute, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord cette offrande, c'est So he will say, before you come to the altar with your offering to God, if you remember that your brother has something against you, leave your offering, go and first reconcile with your brother. Ça veut dire quoi, ton frère avoir quelque chose contre toi? What does it mean when your brother has something against you? Well, certains d'entre nous, nous pouvons nous poser des questions, mais... Uh, <laughs> Je, je, je me souviens au moment où je suis en train de prier, où je suis devant Dieu, en train d'offrir mon culte, mon adoration, ma louange ou euh, mon offrande. Some of us could say, I remember when I was uh, doing my service, doing my prayer, doing my offering, doing my praise. Je me suis souvenu, je me suis souvenu que euh, quelqu'un a quelque chose contre moi. I remember that someone had something against me. Ça veut dire quoi, quelqu'un avoir quelque chose contre vous? What does it mean for someone to have something against you? Quelqu'un qui a quelque chose contre vous. Someone that has something against you. Ça veut dire c'est une personne envers qui vous avez offensé ou blessé. It means someone that you have offended, someone that you have hurt. Oui. Si vous avez fait du mal à quelqu'un. If you did wrong to someone. Si vous avez offensé quelqu'un. If you offended someone. Quelqu'un a quelque chose contre vous. Then that someone will have something against you. Oui. C'est ça que Jésus-Christ est en train de donner comme illustration à travers cet enseignement. This is the illustration Jesus Christ is giving through that message, that ouais, teaching. Si tu te souviens que tu as blessé quelqu'un, que tu as fait du mal à quelqu'un, que tu as offensé quelqu'un, ça ne sert à rien de pouvoir se tenir là devant Dieu et d'essayer de prier, d'offrir de, de, ton offrande ou encore de pouvoir l'adorer et euh, chercher sa face. 
If you remember that you've hurt someone, offended someone, then it is pointless to stand before God doing your prayer, your offering, striking his face. Pour Jesus Christ, to Jesus Christ, c'est mieux d'aller d'abord arranger les choses. It is better to go and fix things first. C'est mieux d'aller réparer les choses avec ton frère, avec ton prochain. It is better to fix things with your brother, your neighbor. Avant de venir devant Dieu et de prier, de d'adorer, de louer, de d'offrir les offrandes, etc. Before you come to God to pray, praise, worship, offer something. Oui, lorsqu'il y a quelqu'un là dehors ou uh, dans ta famille ou dans ton entourage qui est en train de pleurer dans son cœur, qui est en train uh, de pouvoir souffrir dans son cœur parce que tu as, tu as offensé, tu as fait du mal. If there is someone out there in your family, in your surrounding, that is crying and suffering in their heart because you hurt them, tu dois savoir que ton offrande ta prière, ton culte, n'a pas de valeur devant Dieu. Then you must know that your offering, your prayer, your service has no value before God. Vous voyez, devant Dieu, c'est difficile pour qu'il puisse accepter ton offrande, qu'il puisse accepter ta prière, qu'il puisse accepter ton culte, aussi longtemps qu'il y a un problème entre toi et ton prochain, ton frère. It is difficult for God to accept your prayer, your offering, your service, as long as there is a problem between you and your brother. Vous voyez, Jésus Christ, il est en train de parler de ces choses à des personnes qui étaient religieuses. Jesus Christ was saying to th those things to people that were religious. Des personnes religieuses et des personnes qui étaient familières avec le culte, les offrandes, l'adoration dans les temps. People that knew of the service, of the worship, of the of the of the offerings. Vous voyez, c'est très important de comprendre que c'est nécessaire pour nous d'être en bon terme avec notre frère, avec notre prochain, si on veut que Dieu puisse nous écouter, Dieu puisse faire quelque chose pour nous, que Dieu puisse agréer notre offrande, notre sacrifice. It is very important for us to be in good terms with our brother or neighbors before God can listen to us, listen to our offerings, our sacrifices. Beaucoup de gens se posent la question, mais moi Dieu n'entend pas mes prières, il n'écoute pas mes prières. Many people think God doesn't hear my prayers. Il ne répond pas mes prières. He doesn't answer my prayer. Et certains vont même plus loin. Moi j'ai tout fait, je donne mon, mon, mon offrande, je les sacrifie, mais Dieu... C'est comme s'il a fermé le ciel pour moi. Others will go even further, saying, "I gave everything, I gave my offering, but it's like God closed heaven on me." Le problème ce n'est pas Dieu. But the problem is not God. Il y a un principe très important. There is a very important principle. Va à manger, réconcilie-toi avec ton frère, répare le mal que tu as fait à ton prochain. Go and reconcile with your brother. Fix the wrong you did to your brother. Because as long as there is still offense, that there is no reconciliation, it will be hard for your prayer, your offering to be heard by God. When Jesus Christ is trying to give this enseignment to all the disciples, ça me dit quelque chose que c'est très difficile pour les chrétiens de pouvoir pardonner ou de pouvoir réparer les choses. When Jesus Christ is giving that teaching to the crowd, it tells me that it is very hard for Christians to forgive one another. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu et qu'on est en relation avec Dieu si on a des problèmes avec notre prochain ici sur terre? How can we say that we love God and are in relationship with God if we have problems with our neighbor right here on earth? It doesn't make sense. Comment est-ce qu'on peut être des enfants de Dieu? On peut s'appeler chrétien, enfant de Dieu, mais on ne se pardonne pas, on ne répare pas le mal lorsque on est conscient du mal fait contre son frère, contre son prochain. How can we call ourselves Christian and children of God when we don't fix the wrong we did even when we are aware of the wrong we did? Cet enseignement ou ces, ces principes que Jésus est en train d'enseigner, il n'enseigne pas cela aux étrangers ou aux païens, aux gens sans Dieu. Il enseigne cela parmi les religieux, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent les choses de Dieu. 
This teaching is not something Jesus taught to the strange, to the foreigners, to those that did not know God. He taught him to those that knew God. Certains d'entre nous diront, mais moi, um, je n'ai fait aucun mal à qui que ce soit. But some of us will say, I've never wronged anybody. <laughs> Ça veut dire, en d'autres termes, selon le langage de Jésus ici, euh, aucune personne n'a quelque chose contre moi. In the language of Jesus here, it would mean nobody has something against me. Comme je vous ai dit, quelqu'un avoir quelque chose contre vous, ça veut dire c'est quelqu'un à qui vous avez offensé ou vous avez fait du mal. As I've told you, if someone has something against you, it means that you've wronged that person, hurt that person. Mais regardez ce que Marc dit. But here is what Mark says. Marc chapitre 11. In Mark chapter 11. C'est juste après uh, Matthieu. The book after Matthew, le verset 25. Mark chapter 11, verse 25. Mark 11, 25. Mark chapter 11, verse 25. Regardez, c'est Jésus Christ qui parle aussi dans cet évangile. In this gospel, it is still Jesus Christ speaking. Mais ici, écoutez ce que Jésus Christ est en train de dire. But here is what Jesus Christ says here. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. And when you stand praying, forgive, if you have aught against any, that your Father, also which is in heaven, may forgive you your trespasses. Vous voyez, ces deux passages, si on les met côte à côte, you see, if we put those two scriptures together, vous allez voir que dans Matthieu, Jésus-Christ parle de d'être devant l'autel en train de donner l'offrande, d'offrir l'offrande. In Matthew, Jesus speaks of being before the altar, giving your offering. Dans Marc, il fait référence à quelqu'un qui est debout devant Dieu en train de prier, d'offrir la prière. In Mark, he's speaking of someone standing before God, praying. Oui, que ce soit la prière, que ce soit l'offrande, c'est la même chose. But whether it is prayer or offering, it is the same. La prière, c'est aussi une offrande à Dieu. Prayer is also an offering to God. Alors, il dit ceci, lorsque tu es là debout devant Dieu, en train de prier, d'offrir une prière à Dieu, So he says, when you stand before God praying, offering a prayer to God, et, et que vous avez quelque chose contre votre frère, and that you have something against your brother, vous voyez, ici c'est différent maintenant. Here it is different. Ce n'est plus votre frère qui a quelque chose contre vous, it is not your brother has something against you anymore. Vous, vous avez quelque chose contre votre frère. But you, you have something against your brother. Ça veut dire que votre frère vous a fait du mal. Meaning that your brother has hurt you. Vous avez été offensé. You have been offended. Vous avez été blessé. You have been hurt. Qu'est-ce qu'on demande à cette personne? C'est de pardonner. What do we ask to that person is to forgive. Vous voyez? Dans Matthieu, in Matthieu, Ce n'est pas à toi qui as été offensé. It is not you that were offended. Ce n'est pas toi qu'on a blessé. It is not you that were hurt. C'est plutôt toi qui as blessé l'autre. But it is you that hurt someone else. C'est toi qui as offensé l'autre. You that offended someone else. Et c'est la même démarche. And it is the same process. Tu dois aller te réconcilier, chercher le pardon de celui que tu as offensé. You must go and reconcile to that person you offended. Seek Mais forgiveness. Quand tu as été offensé, tu dois aller donner le pardon à la personne ou pardonner la personne qui t'a offensé. But when you were the one offended, you must go and give forgiveness to the one who offended you. Vous voyez, c'est dans les deux sens. It goes both ways. Vous voyez, le chrétien vraiment n'a pas d'excuse. The Christian doesn't have any excuses. L'enfant de Dieu, c'est lui qui dit je suis fils du royaume de Dieu. The one who calls himself a child of God, a child of the kingdom. C'est quelqu'un qui cherche la paix avec tout le monde. He's someone that seeks peace, that seeks peace with everyone. C'est celui qui cherche l'harmonie avec tout le monde. He's he that seeks harmony with everyone. Qu'il soit celui qui est offensé. Whether he is the one who was offended. Ou celui qui est, qui offense. Or the one who has offended. Il a la responsabilité de, de chercher la paix. Either way, he has, he has the duty to seek peace. 
si tu as été blessé, offensé, if you are the one hurt, offended, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, te demande, me demande de pardonner. And the good news of Jesus asks us to forgive. De to pardonner forgive. la personne qui nous a offensé. To forgive the one who has offended us. La personne qui nous a fait du mal. The one who has hurt us. La personne qui nous a blessé. The one who has wronged us. On doit pardonner. We must go and forgive. Et si c'est plutôt nous qui avons offensé, and if we were the one who offended someone, on doit aller chercher cette personne qu'on a offensé. Then we must seek that person we offended, demander pardon, and ask forgiveness. Nous humilier et s'excuser, demander pardon. Humble ourselves and ask for forgiveness. Il n'y a pas plus chrétien que ça. There is no more Christian than this. Vous voyez, la nature humaine c'est très difficile lorsque on, on a été fautif, on a été offenseur, <laughs> de pouvoir aller uh, s'excuser, s'humilier et demander le pardon de l'autre. In human na- nature, it is very hard when we are the one who offended someone to go and ask for forgiveness. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus Christ est en train d'enseigner à la foule, c'est ce que Jésus Christ est en train d'enseigner aux disciples sur le pardon. But the good news is what Jesus Christ is teaching to the disciples and the cross about forgive, forgiving. Le, le pardon est très important. Forgiveness is very important. Comme nous avons vu dans Matthieu, Marc plutôt 11, 25. As we saw in Mark, Mark 11, 25. Si vous voulez que votre Père Céleste vous pardonne. If you want for a heavenly father to forgive you. Vous devez aussi pardonner à ceux qui vous ont offensé. Then you must also forgive to those who offended you. En d'autres termes, si vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie. Meaning that if you want to see the hand of God in your life. Si vous voulez voir Dieu répondre à votre prière. If you want to see God answer your prayer. Si vous voulez voir le ciel être ouvert pour vous exaucer. If you want to see heaven open to exhaust you. Exhaust you. Vous devez marcher dans le pardon. Then you must walk in forgiveness. Oublier et pardonner les offenses. Forget and forgive offenses. Quand je parle de oublier, je ne dis pas que uh, votre mémoire est complètement uh, vide uh, <coughs> de, de l'offense. When I say forget, I do not mean that your memory will not remember the offense. Ça ne veut pas dire que vous devenez amnésique et que vous perdez la mémoire de, 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 de l'offense. It doesn't mean you become amnesiac and lose any memory of that offense. Ça veut dire tout simplement ne plus tenir compte. But it means to not care about it. Ça veut dire quand vous allez voir cette personne si vous l'avez réellement pardonné. Meaning that when you see that person, if you have truly forgiven them, vous n'allez plus voir cette personne, considérer cette personne par rapport à l'offense. You will not consider that person anymore according to the offense. Vous n'allez pas tenir compte de la blessure que cette personne vous a faite. You will not hold that that wound that this person did to you Parce in que account. Parce que quelqu'un n'a pas oublié. Because someone that did not forget. Une offense ou uh, une blessure. An offense or a wound. Quand il va voir la personne. When you will see that person. Il va dire, uh, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as fait? You say to that person, do you remember what you did to me? Il va toujours essayer de rappeler à la personne l'offense et le mal que cette personne lui a fait. You always try to remember that person the offense, the wrong that they did to him. Oh, ouais, ce n'est pas ça pardonner. This is not forgiving. Ce n'est pas ça non plus oublier l'offense. And this is not forgetting the offense as well. Vous comprenez ça? You understand? Vous voyez, le, le royaume de Dieu. You see, the kingdom of God se manifeste par le pardon. Manifest itself through forgiveness. Le pardon, c'est vraiment um, la voie de la restauration. Forgiveness is the way of restoration. <coughs> ouais, regardez très bien. Jésus Christ utilise le mot réconciliation. Jesus Christ used the word reconciliation. Ouais, généralement quand, quand, quand on entend ce mot-là, réconciliation, and usually when you hear that word reconciliation, ça sous-entend qu'il y avait la guerre entre deux personnes ou uh, uh, deux, deux nations. We understand that there were previously a war between two persons or two nations. Uh, ça sous-entend qu'il y avait vraiment des disputes, il y avait des querelles, il y avait des uh, mésententes entre deux parties. We understand right, that there used to be discord between two parties. Mais vous voyez, avec le pardon, but with forgiveness, 
c'est la réconciliation qui prend place. It is reconciliation that take place. La réconciliation amène la restauration. Reconciliation brings rest restoration. C'est-à-dire là où il n'y avait pas la paix entre deux individus, il y a maintenant la paix, il n'y a plus de guerre. Meaning that where there was no peace between two people, now there is peace, there is no war anymore. Ça veut dire que là où il n'y avait pas de joie quand les deux individus pouvaient se rencontrer, maintenant ils peuvent sourire, rire ensemble. Meaning that when there was no joy between two people, now they can meet and smile together. Ça, la réconciliation. This is reconciliation. La réconciliation est possible lorsque il y a pardon. Reconciliation is possible when there is forgiveness. Lorsque on pardonne. When we forgive. Et lorsque on reçoit aussi le pardon de l'autre. And when we are forgiven by others. Ouais, on, on pardonne, on donne le pardon lorsque on a été offensé. We gave forgiveness when we were the one offended. Ouais, et nous demandons pardon parce que nous reconnaissons que on a été l'offenseur. And we ask forgiveness because we recognize that we were the offenser. On était le coupable, celui qui a blessé, celui qui a fait du mal. We were the one at fault, the one who hurt someone. Et par conséquent, on a besoin du pardon de l'autre. And thus, we need the forgiveness of others. Et ce pardon est très important. And that forgiveness is very important. Si nous voulons avoir la paix avec Dieu. If we want to have peace with God. Et si nous voulons voir Dieu se manifester dans notre vie. And if you want to see God manifest in our lives. Si nous voulons voir Dieu aussi nous pardonner. If you want to see God forgive us. Nous devons apprendre aussi à marcher dans le pardon. Then we need to learn to walk in forgiveness. Um, je vais lire un passage dans Proverbs chapitre 19 verset 11. I read a scripture in Pro Proverbs chapter 19, verse 11. Uh, un que de pas trop. This is a proverb that many, not many people know. Mais, uh, parle du But this proverb speaks of forgiveness. La Bible dit ceci. The Bible says this. Qui a de la sagesse est lent à la colère. Et ajoute. Et il met sa gloire à oublier les offenses. <laughs> Would you like to read it in, in English? Well, the discretion of a man deferred is anger, and it is his glory to pass over a transgression. Regardez ce que uh, uh, le sage est en train de dire. L'homme qui a de la sagesse, il est lent à la colère. This is what the wise man says. The wise one is slow to anger. Ouais, si vous êtes vraiment sage, if you are truly wise, une personne qui marche avec sagesse, someone that walked in wisdom, vous n'allez pas vous mettre en colère facilement. Then you will not be angry easily. Ouais, les gens qui sont souvent facilement blessés, people that are easily hurt, ou les gens qui um, sont facilement offensés, Or people that are easily offended. Remarquez très bien, ce sont des personnes qui se um, mettent rapidement en colère. There will be people that will so easily be angry. Oui. Si vous êtes quelqu'un qui est lent à la colère, if you are someone slow to anger, il sera difficile pour vous d'être blessé ou offensé. It will be hard for you to be hurt, to be offended. Non seulement il sera difficile pour vous d'être offensé et euh, blessé, it will be hard for you to be offended and hurt, et il sera aussi difficile pour vous de pouvoir blesser et offenser. And it will also be hard for you to hurt or offend someone. Oui, c'est ça la, la sagesse. This is wisdom. C'est ça marcher dans la sagesse. This is what it means to walk ouais, in wisdom. Oui, la colère c'est pas une très bonne chose. Anger is not a good thing. Et la Bible dit que la colère n'accomplit jamais la justice. And the Bible said that anger never brings righteousness. Ça veut dire quoi? Avec la colère, on ne peut jamais faire quelque chose de bien, de bon, de droit. Meaning that with anger, you can never do something good, something righteous. I've never <laughs> saw someone being angry and do the right thing. Usually, in anger, you do many things that you regret after. Oh, si je minutes, If only I held myself back a little more. Je pas fait ça, ou je pas pu cette -là. I wouldn't have done that, I wouldn't have made that decision. Ouais, la colère, c'est pas vraiment une très bonne chose. Anger is not a good thing. Et donc, c'est lui qui sait contrôler sa colère, c'est lui qui est lent à la colère. La Bible dit que c'est une personne sage. And the Bible said that the one who knows how to control his anger is a wise person. 
Parce que cette personne-là, non seulement il sera très difficile pour elle uh, de pouvoir être offensée, mais aussi d'offenser. Because it will be hard for that person to be offended and also to offend someone else. Vous comprenez? Et il ajoute ceci, et il met sa gloire à oublier les offenses. And they add this, and it is his glory to pass over transgression. Well, cet homme qui est sage, the man who is wise, c'est quelqu'un qui ne tient pas compte des offenses ou des blessures que les autres lui font. He's someone that doesn't care for the offenses, <laughs> the wounds that someone can do to him. Vous voyez, c'est très difficile pour que nous, nous puissions vraiment oublier le mal ou les blessures, les offenses que les autres uh, nous font. You see, it is hard for us to forget or to forget the wounds, the offenses that others do to us. <laughs> How many are agree that we need this wisdom? <laughs> you know what? This wisdom is truly the image of Jesus Christ himself. Jesus Christ, they hurt them, they wronged them. Vous imaginez, les gens sont en train de vous insulter. Can you imagine people insulting you? Les gens sont en train de se moquer de vous. People mocking you. Ils sont en train de cracher sur vous. They are spitting at you. Et les gens sont en train même de um, uh, vous, vous déshabiller parce qu'ils uh, ils tiraient même au sort ces vêtements. And they're even stripping you bare. They were taking off all his clothes. C'était à la croix. At the cross, this happened. Jésus a subi l'humiliation, euh, l'abaissement, le mépris que toi et moi nous ne pouvons pas supporter. Jesus Christ suffered humiliation, despite, despite, despite things we couldn't even support. Écoutez ce qu'il a fait. Il était tellement sage que euh, il trouvait sa gloire à oublier les offenses. Et il va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. But he was so wise that he found it, he found his glory to forget to forget all these offenses. Oublier l'offense, ce n'est pas tenir compte du mal ou uh, 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 des blessures que les autres vous font. To forget an offense is not care for the wounds that someone do to you. Vous comprenez ça? Do you understand Jésus this? Jésus Christ était prêt à pouvoir. Uh, 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 voilà, passer outre ces offenses et ces moqueries, ces uh, mépris qu'il recevait à la croix. Jesus Christ was ready to let all those mockeries, all those offenses be water under the bridge. Vous voyez, c'est vraiment, Jésus Christ n'enseignait jamais des choses que lui-même était incapable de faire. Jesus Christ has never thought anything that he couldn't do. Et donc, quand il est en train de dire à la foule, écoutez, vous devez vous devez pardonner et vous devez demander pardon lorsqu'il y a une offense, que ce soit une offense subie ou commise. So when you are saying to the crowd, you must ask forgiveness or give forgiveness if there is an offense, whoever did it. Ok. Donc, vous devez marcher dans le pardon. In other words, you must walk in forgiveness. Parce que c'est ça la sagesse de Dieu. Because this is the wisdom of God. Alors, on va terminer par un passage et, et, et chaque fois que je lis ce passage, moi, euh, ce passage mais, 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 mais choque et mais, euh, met devant un défi. <laughs> so, we will read the scripture and every time I read the scripture, I'm always shocked. It always challenges me. J'espère que ce sera vraiment le défi pour votre vie aussi. And I hope this will be a challenge for your life as well. Euh, parce que nous devons arriver à ce niveau-là. Because we need to reach that level. Vous voyez, quand Jésus-Christ était en train de donner ses enseignements dans Matthieu, when Jesus Christ was giving those teachings in Matthew, il savait que c'était possible he knew that it was possible de vivre comme ça. To live like this. Amen. Amen. Je sais que uh, certains d'entre vous, uh, vous vous dites que c'est impossible de vivre toutes ces choses que Jésus-Christ est en train de recommander. <laughs> I know that some of you could say it's impossible to leave all those things that Jesus Christ said to leave her. Écoutez, to. si on est vraiment, vraiment enfant de Dieu, but if we are truly a child of God, et que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, and that the Holy Spirit of God dwells in us, c'est possible de vivre 
l'évangile et vivre la bonne nouvelle, ce que Jésus Christ est en train d'annoncer ici. But it is, it is possible then to leave the gospel, the good news that Jesus Christ is announcing here. Écoutez ce que le psaume 119 dit. This is what Psalm 119 says. Et c'est le verset 165. Verse 165. Il dit ceci, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. <laughs> uh, I would like to uh, listen to your translation. <laughs> In English it goes, Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Ah, I like your translation, because uh, it gives a better, a better, a better meaning to the words. J'aime bien cette traduction parce que ça donne un meilleur sens au mot encore. Vous voyez, dans la version seconde, il est dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. » In the Louis II version, it is said that there is peace for those that love your law and there is no misfortune upon them. Écoutez, si on aime les paroles de Jésus, si on aime la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous demande, nous recommande. If we love the word of God, the good news, what Jesus Christ recommend from us, vous savez ce qui va nous arriver dans notre vie de then, tous les jours, Then you know what will happen in our life, everyday life? On va la paix. Not only will we have peace, on aura une paix, parce que c'est ce que la Bible dit ici, beaucoup de paix. It, the Bible says here, we will have great peace, much peace. Ouais, les paroles que Jésus est en train de partager avec nous ce soir, ce sont des paroles qui procurent la paix. The word Jesus Christ is sharing with us this evening are words that give peace. Si vous voulez vivre en paix, if you want to live in peace, pardonnez et Sachez demander pardon. Forgive and ask forgiveness. Mais il n'y a pas que ça comme euh, fruit euh, euh, de, 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 de ces pardons que nous euh, vivons et nous recherchons dans notre marche. But this peace is not the only fruit you receive from forgiveness, from living forgiveness. Mais la Bible ajoute que pour ce genre-là, aucun malheur ne va les atteindre. But the Bible says that for those people, no, nothing shall offend them. En d'autres termes, le mot malheur là, c'est offense. The word misfortune here is to understand as offense. Vous voyez, pour celui qui aime Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui cherche à obéir à sa parole, cette personne ne sera jamais blessée. For the one who loves God and His Word and try to obey this, this, this word, he shall never be offended. Pour cette personne là. Les gens peuvent insulter, les gens peuvent mépriser, les gens peuvent dire des paroles blessantes. Cette personne-là aura toujours la paix. Ça ne va rien lui faire. To that person, even if others insult him, mock him, he will always have peace. It won't affect them. Vous voyez, c'est possible de pouvoir mener une vie où vous n'êtes pas offensé. It is possible to live a life where you're not offended. <laughs> c'est possible de pouvoir vivre une vie où vous, vous ne rencontrez pas ou, ou encore vous n'avez pas de pierre d'achoppement. It is possible to live a life where you don't have any burden, any weight. A stumbling block. A stumbling block. Thank Parce you. que euh, le mot malheur ici, c'est aussi le mot euh, qui est traduit par pierre d'achoppement, scandale ou euh, occasion de chute. Because the word misfortune, offense here, is a word that means stumbling block, offense, uh, occasion of fall. If you truly love God and His Word and you try to reach that level, you will be, you will be a, a person who has no stumbling block, no occasion of fall. Oui, pour quelqu'un qui, um, qui marche dans les pardons et qui s'humilie aussi pour demander pardon lorsqu'il se reconnaît à ses fautes, cette personne-là, pour elle, sur son chemin, même s'il y a des pierres, s'il y a des, uh, des pièges de l'ennemi, Dieu va faire en sorte qu'il ne puisse pas tomber, qu'il ne puisse pas être pris dans le piège. To that person that walk in forgiveness, know how to ask forgiveness, then no matter the trap the enemy lay on their way, God will not let them fall. Je sais qu'on parle toujours des occasions de chute ou d'une pierre d'achoppement. 
I know that we often speak of an occasion of fall, uh, stumbling block. Écoutez, si ton, ton prochain ou ton, ton, ton frère met une pierre d'achoppement ou une occasion de chute sur ton chemin, if your brother, your neighbor puts a stumbling block, an occasion of fall on your way, en d'autres termes, si il, euh, il veut te faire du mal, il veut te blesser, il veut t'offenser, meaning if he tries to offend you, if he tries to hurt you, c'est à toi de pouvoir choisir si je vais être offensé ou pas. Then it is your choice if you will be offended or not. C'est à toi de choisir si tu vas te laisser um, dans l'offense, dans la blessure ou uh, uh, dans la chute que um, la personne met devant toi. It is your, your choice if you will fall for that trap the person put be, before you. Oui, quand je marche, when I walk, là devant moi, il y a le pot de fleur, fleur. There is a flower pot here. Okay. Si je suis quelqu'un qui um, ne, 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 ne fait pas attention, qu'est-ce qui va arriver? If I'm someone who doesn't pay attention, what will happen? I will hurt myself, myself against this flower pot. Ouais, la personne qui a mis ce pot de fleurs, but the one who put that flower pot, il devient une occasion de chute pour moi. Will become an occasion of fall for me. Parce qu'il a mis quelque chose qui me fait tomber. Because he put something that could make me fall. Une chose qui me fait du mal. Something that could hurt me. Ouais, mais si je suis mature, si je suis quelqu'un qui aime Dieu, qui recherche le, le, la paix avec tous, qui marche dans le pardon. But if I'm a mature person, someone that loves God and seek peace and forgiveness with everyone. Je vais voir une occasion de chute. I will see this occasion of fall. Je vais voir une pierre d'achoppement. I will see this stumbling block. Qu'est-ce qu'il va faire? And what will I do? Je vais éviter. I will just avoid it. Je vais de I will leap over that, this occasion of fall. Rien ne va and nothing will happen to me. La Bible dit, Aucun malheur ne leur the Bible said nothing shall offend them. Il a de chute pour eux. There is no occasion of fall for them. Il a pas pour eux. There is no offense for them. C'est ça. La vie que Dieu veut pour toi et moi. This is the life God wants for you and I. Et c'est possible. And it is possible. Et c'est possible. It is possible. Voilà pourquoi nous devons marcher dans le pardon. That's why we need to walk in forgiveness. Rechercher la paix avec tous. Seek peace with everyone. Et nous verrons notre vie être remplie de paix. And we see our life being full of peace. Où aucun malheur nous, nous arrive. Where nothing shall offense, no Où offend us. Sans blessure, sans offense. Where you live without any wound, without any offenses. Jesus Christ a été offensé, on lui a blessé, on lui a fait du mal. Jesus Christ was offended, they hurt him, they did him wrong. Il n'a pas laissé ces choses-là influencer ou déterminer ce choix et ses décisions. But he did not let those things influence, affect his choice, his decisions. En d'autres termes, il est resté en paix avec lui-même. Meaning that he remained in peace with himself. Il n'a pas laissé ces choses affecter sa vie. He did not let those things affect his life. Il a vu les occasions de chute, il a sauté. He saw those occasions of fall and leaped over them. Il n'a pas foncé droit dedans pour tomber, pour uh, chuter. He did not run directly into them to fall. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Et ce soir, tu nous rappelles encore <coughs> cette vérité. And this evening, you remind us once again this truth. Que nous devons marcher dans le pardon. That we need to walk in forgiveness. Si nous voulons voir notre vie être remplie de paix. If you want to see our life being filled with peace. Et si nous voulons voir nos vies être des vies comblées où aucun malheur nous atteint. And if we are, want to see our life being fulfilled where no, nothing can offend us. Où rien ne nous offense. Where nothing can offend us. Nous voulons, Seigneur, vivre cela. We want to live this, Lord. Nous sommes fatigués, Seigneur d'avoir des cœurs qui saignent, d'avoir euh, des vies qui pleurent jour et nuit à cause des blessures et des offenses. We are tired of having bleeding hearts and lives that cry because of the offenses. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans le pardon. Teach us, Lord, to walk in forgiveness. Non seulement à pardonner, not just to forgive, mais à savoir aussi, Seigneur, à chercher le pardon. But also to ask forgiveness, Lord. Lorsque nous sommes coupables et fautifs. When we are the one at fault, 
when we are guilty. Give us grace, Lord, to live fully, Lord, the gospel, your good news, the peace that belong to those that love your word and nothing shall ever offend them. Amen. Amen. May God bless his word and we will see each other next Wednesday. Amen. Amen.